பாடம் ஐந்து இரு பரிமாண பருமுறை வடிவியல் இரண்டு அதில் பயிற்சி அஞ்சு புள்ளி ஒன்றில் கொஸ்டின் நம்பர் மூணுக்கான விடை எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்னு பார்க்க போகிறோம் கொஸ்டின் என்னென்ன ஒரு வட்டம் கண்டுபிடிக்கணும் அந்த வட்டத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் அது இரு அச்சுகளையும் தொட்டு செல்லுது ரெண்டு அச்சுகளையும் தொட்டு செல்லுது மற்றும் மைனஸ் ஃபோர் கா மைனஸ் டூ என்ற புள்ளி வழியாக செல்லுது அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க வேறு எதுவும் கொடுக்கல நமக்கு அதை யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா வட்டத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கணும் வட்டத்தின் மீது உள்ள புள்ளி அப்படிங்கிறது கொடுத்தாங்க வட்டம் வந்து இரண்டு அச்சுகளையும் தொட்டு செல்லுது அப்படின்னு மட்டும் தான் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் வட்டத்தின் சமன்பாடை கண்டுபிடிக்கணும் முதல்ல வட்டம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்க்குறது இந்த புள்ளி வந்து மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் டூ ரெண்டுமே வந்து மைனஸில் இருக்கிறதுனால அது எந்த கால் பகுதியில் அமையும்னா மூன்றாம் கால் பகுதியில் தான் அமையும் அப்போ இந்த புள்ளி இந்த புள்ளி தொட்டு செல்லுதுன்னா இந்த இடத்துலையே தான் அது இந்த வட்டம் இருக்கணும் வட்டத்தை வெட்டி செல்லாது அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அதனால் வட்டம் வந்து வேறு கால் பகுதியில் அமையாது இந்த கால் பகுதியில் தான் அமையும் அப்போ வட்டம் வந்து எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா இந்த இடத்துல தான் இருக்குது அப்போ வட்டம் வந்து இந்த மாதிரி இருக்கும்போது வட்டம் இருக்கலாம் இன்னொரு வகையிலையும் வட்டம் இருக்கலாம் அதாவது இந்த சர்க்கிள் வந்து வளைஞ்சி இந்த பக்கம் வரும்போது இருக்கலாம் போகும்போது கூட இருக்கலாம் அதுவும் இன்னும் பெரிய வட்டமாக இருக்கும் போகும்போது எப்படி பெரிய வட்டமாக இருக்கலாம் அப்படின்னா இப்போ அந்த வட்டம் வந்து பார்த்தோம்னா வட்டத்தை வந்து இந்த எக்ஸைச்சையும் தொட்டு செல்லுது ஒய்ஹெச்சையும் தொட்டு செல்லுது அந்த புள்ளி வழியாகவும் செல்லுது அந்த புள்ளி வழியாக செல்லும்போது இந்த போகும்போதே தொட்டு செல்லுது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்ததில் வந்து வட்டம் வந்து வரும்போது தொட்டு செல்லுது இப்போ இரண்டு வகையில் ரெண்டு சமன்பாடுகள் நமக்கு கிடைக்குது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுக்கிறோம் ஏன் ரெண்டு கிடைக்குதுங்கிறதுக்கு தான் அது காரணமே தவிர நம்ம முன்கூட்டியே இதை தெரிஞ்சுக்கணுமா அப்படிங்கிறது அவசியம் கிடையாது நமக்கு தானாகவே ரெண்டு சமன்பாடுகள் வரும் அப்படிங்கிறத இது நமக்கு இந்த ரெண்டு வட்டங்கள் காட்டி கொடுக்குது அதனால் நம்ம வட்டத்தின் சமன்பாடு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இதை யூஸ் பண்ணிக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு நம்ம இந்த மைனஸ் ஃபோர்க்கும் மைனஸ் டூ வழியாக செல்லும்போது இந்த வட்டத்தை கவனிக்கிறோம் இந்த வட்டத்தை பார்க்கும்போது வட்டம் வந்து இது வந்து ஒரு சதுரத்தை ஏற்படுத்தும் அதாவது வட்டத்தின் மையம் மற்றும் அச்சுகளை தொடக்கூடிய புள்ளிகள் வந்து ஒரு சதுர வடிவத்தில் இருக்கும் ஏன்னா இது ஆரம்பங்கிறது எந்த பக்கம் போனாலும் சமம் அப்படிங்கிறதுனால இது நம்ம ஹச்சுன்னு எடுத்துக்குவோம் ஹச்சு அப்போ அந்த வட்டத்தின் மையத்தை வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கலாம்னா ஹச்சு கமாக ஹச்சு இரு அச்சுகளிலிருந்து சமதூரத்தில் தான் இருக்கும் வட்டத்தின் மையம் அதனால் வட்டத்தின் மையம் ஹச்சு கமாக ஹச்சு அல்லது எக்ஸ் கமா எக்ஸு எக்ஸ் ஒன் கமா எக்ஸ் ஒன் எப்படி வேணால் எடுத்துக்கலாம் இப்போ வட்டத்தின் மையங்கிறது ஹச்சு கமா ஹச்சு அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டு நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிறோம் வட்டத்தின் ஆரம்ங்கிறதும் ஹச்சு இதுதான் இதில் மிகப்பெரிய ஒரு குழு நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அதை வட்டம் வந்து ரெண்டு அச்சுகளையும் தொட்டு செல்லுதுன்னா கண்டிப்பாக வட்டத்தின் ஆரமும் வட்டத்தின் மையத்தில் உள்ள புள்ளிகளும் சமமாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத நம்ம நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் இந்த பக்கத்தில் இருந்தாலும் அதான் வட்டத்தின் ஆரம் வட்டத்தின் மையத்திலையும் அந்த அச்சுக்கமாக அச்சு டிஸ்டன்ஸ் ஃப்ரம் போத் ஆக்சிஸ் இஸ் சேம் அப்படிங்கிறத நல்லா தெரிஞ்சுக்கணும் அப்போ வட்டத்தின் மையம் என்ன அப்படிங்கிறத ஃபஸ்ட்டு எழுதணும் அதாவது சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் என்ன அப்படின்னா அச்சுக்கமாக அச்சு ஆறுங்கிறது என்னென்னா அதுவும் ஹச்சு தான் அதாவது ஆறுனா ஆரம் ரேடியஸும் ஹச்சு தான் இது வந்து மையம் எண்க நம்ம தான் வச்சுக்கிறோம் லேட்டு சென்டர் ஆஃப் த சர்க்கிள் தேர் ஃபோர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் வட்டத்தின் மையத்துக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் வட்டத்தின் ஆரமும் தெரியாது வட்டத்தின் சமன்பாடு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா வழக்கமாக பயன்படுத்துகிற ஃபார்முலா தான் என்ன ஃபார்முலா எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஆர் ஸ்கொயர்டு அப்போ ஆறுங்கிறது ஹச்சு இதுவும் அதே தான் இப்போ என்ன கிடைக்கும் ரெண்டையும் பிரதிக்கிட்டுறோம் அப்போ என்ன கிடைக்கும் எக்ஸ் மைனஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் மைனஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயர் கோல்ட்டு ஹச்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ இதுலேருந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் லாஸ்ட்டாக இதில் தான் சப்ஸ்டியூட் பண்ண போகிறோம் அப்போ இது பாசிங் த்ரூ எந்த பாயிண்ட் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா இது மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ வழி செல்லும் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ வழியாக செல்கிறதுனால ஒன்றில் நம்ம அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடுறோம் ஒன்றுங்கிற ஈக்குவேஷன் என்ன கிடைக்குது அப்படின்னா எக்ஸுக்கு பதிலாக மைனஸ் ஃபோர் இப்போ மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய்க்கு பதிலாக மைனஸ் டூ மைனஸ் ஹச்சு ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஹச்சு ஸ்கொயர் அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ நம்ம இதை என்ன பண்ணுவோம் எக்ஸ்பேன் பண்ணுவோம் மைனஸ் ஏ மைனஸ் பி ஹோல்
டூ இன்ட்டு ஹச்சு இக்குவாலிட்டி எவ்வளோதுன்னா ஹச்சு ஸ்கொயர் ஒரு ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் வந்து கேன்ஸ் ஆகிடுது பேலன்ஸ் வந்து ஒரு ஹச்சு ஸ்கொயர்ட் இருக்கு டூ ஃபோர் ஸ்கொயர் சிக்ஸ்டீன் டூ ஃபோர் சார் எயிட் ஹச்சு இது ஃபோர் இதுவும் டூ டூ சார் ஃபோர் ஹச்சு ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுலேருந்து நமக்கு கிடைக்கக்கூடிய என்னென்னா ஹச்சு ஸ்கொயர்டு எயிட் ஹச்சும் ஃபோர் ஹச்சும் டுவெல் ஹச் ஃபோரும் சிக்ஸ்டீனும் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு கிடைக்குது இதை நம்ம ஃபேக்டரைஸ் பண்ணுறோம் மல்டிப்ளை பண்ணால் எவ்வளோது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா டுவெண்ட்டி ஆட் பண்ணால் கிடைக்கக்கூடியது டுவெல் பையனாக கிடைக்கணும்னா டென் டூ டென் டூ சார் டுவெண்ட்டி டென்னும் டூவும் டுவெல் அப்போ ஹச் ப்ளஸ் டென் அதே போல் ஹச் ப்ளஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது இப்போ ஹச்சோட வேல்யூ என்னென்னா ப்ளஸ் டென் பக்கம் போனால் மைனஸ் டென் ஆகிடும் அப்போ மைனஸ் டென் ஹச்சோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் டூ அப்படின்னு கிடைக்குது தேர் ஃபோர் ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணிடுறோம் ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு ரெண்டு ஆன்சர் கிடைக்கும் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹச் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டென் அப்படின்னு சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா ஒன்னில் என்ன ஆகிடும் அப்படின்னா எக்ஸு ப்ளஸ் டென் ஆகிடும் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டென் ஆகிடும் ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஈக்குவல் டு டென் ஸ்கொயர்டு அப்படின்னு கிடச்சிருது இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் அதாவது டுவெண்ட்டி எக்ஸு அப்படின்னு போட்டுரும் அதே போல் இது ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டென் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டென் டுவெண்ட்டி ஒய் கொல் டு டென் ஸ்கொயர்டு கிடைக்குது இப்போ டென் ஸ்கொயர்டு கேன்ஸ் ஆகிடுச்சுன்னா பேலன்ஸ் வரக்கூடியது எக்ஸு ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி எக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி ஒய் ஒரு டென் ஸ்கொயர் இருக்கும் அப்போ ஹண்ட்ரட் கண்டிப்பாக வரும் இப்போ ஹண்ட்ரட் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது ஒரு ஆன்சரு இதுதான் பெரிய சர்க்கிள் சென்டர் வந்து பார்த்தோம்னா மைனஸ் டென் பார்த்தோம்னா ரெண்டாவது சர்க்கிள் அது இப்போ நம்ம அது சின்ன சர்க்கிள் ஹச்சோட வேல்யூ எவ்வளோதுன்னா மைனஸ் டூ இதை சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா நமக்கு கிடைக்கிறது ஒன்னில் சப்ஸ்ட் பண்ணோம்னா எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஒய் ப்ளஸ் டூ ஹோல் ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர்டு அப்போ அதே போலவே நமக்கு ஈக்குவேஷன் கிடைக்கும் என்னென்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் டூ இன்ட்டு டூ ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் அதே போல் இதுவும் ஒய் ஸ்கொயர்டு ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூ ஸ்கொயர்டு ஃபோர்னு போட்டுரும் ஃபோர் ஃபோர் கேன்ஸ் ஆகிடுது இப்போ ஈக்குவேஷன் ரிக்வர்ட் ஈக்குவேஷன் நமக்கு என்ன கிடைக்கணும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஃபோர் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஃபோர் ஒய் ப்ளஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கிடைக்குது அப்போ இது ஒரு ஆன்சர் இது ஒரு ஆன்சர் ரெண்டு ஆன்சர் நமக்கு கிடைக்குது இப்போ ரெண்டுமே ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் ரெண்டுமே இது சின்ன சர்க்கிள் பெரிய சர்க்கிள் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் போகிறப்பே இந்த சர்க்கிள் வந்து இது வந்து பாசிங் த்ரூ த சென்டர் வந்து பார்த்தோம்னா பெரிய சென்டர் மைனஸ் டென் கமா மைனஸ் டென் உள்ள சென்டர் உள்ள சர்க்கிள் இதுவும் டச்சஸ் த ஆக்சிஸ் அண்டு பாசிங் த்ரூ மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ நம்ம இதில் பார்த்துற இதுவும் மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ இதுவும் வந்து டச்சஸ் போத் ஆக்சிஸ் அண்ட் பாசிங் த்ரூ மைனஸ் ஃபோர் கமா மைனஸ் டூ தான் இப்போ ரெண்டையும் நம்ம எப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறதுக்காக தான் ரெண்டு சர்க்கிளுமே போட்டோம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இந்த சம்மு தேங்